。陛下，今日召众臣，有何要事啊？话说，朕的皇位继承于朕的父皇，而父皇继位于朕的伯父。父皇当年继位时就说过，在他百年之后，是要还政于伯父的子嗣。后来由于诸多原因，让朕继了位。朕这些年来，身体是每况愈下，亲力不济，而太子年幼，不能独立当政。于是乎，朕想禅位于朕的皇帝，不知众爱卿意下如何呀？皇上，万万不可呀！万万不可呀！陛下。万万不可呀！皇上，万万不可呀！太荒谬了，陛下怎能有如此想法？还请皇上速速收回成命，臣万万不敢奉诏啊！皇上成大统多年，江山已定，皇位岂能许于他人呐？好了好了，都坐下吧。谢皇上。起来吧。谢皇上。今日，朕只是找你们来商量，又不是立即下诏布告天下。再说，贤王贤敏，尤胜于朕，朕禅位于他，有何不可呀？陛下，贤王固然贤明，但此举与贤王爷贤明与否无关，而是因为天下早定。民心已归，若骤然改变皇室正统，恐引发天下动乱。如今来国和书国对我朝虎视眈眈，万不可与人以可乘之机啊！康相公所言极是，为天下苍生，为江山社稷，陛下万万不可有此想法呀！请陛下三思。出事了！皇上今天在垂拱殿召见了几位重要大臣，说：“说要禅位于贤王。”朕有此事。当然了。不对呀、啊！皇上为什么要召集心腹大臣，突然想要禅位于贤王呢？之前还利用天书一事大做文章，还在力求得位治政。可如今，我让你盯着德庙，可有所获？定了
。皇上在议事之前就去过玉清宫见过德庙。啊，对对对，还有还有还有，皇上昨天传唤过寝宫的太监，问了一些莫名其妙的问题。什么问题？问。太监听没听到声若洪钟的声音在说话？问太监看没看见刺眼的光芒？给太监当场就问懵了。德庙擅长幻术，不错。会不会是德庙用幻术蛊惑陛下搞什么鬼呀、啊？当务之急，必须让皇上打消禅位的念头，否则皇上一旦下定决心，后果不堪设想。我们怎么打消皇上禅位的念头、啊？我们不行，但有一个人可以。谁呀、啊？贤王。贤王。贤王固然贤德，但今上禅位就是要禅位于贤王。对于皇位，贤王是否有意呢？那要是贤王有意的话，他岂能诚心劝谏陛下呀？贤王的心思，一试便知。奇怪，是一枚金色的蛋，蛋身龙纹，还是金色的。王爷，这，这是天降吉兆啊！皇上刚刚有一扇位，府中就出现了金蛋，这是祥瑞啊！看来咱们家王爷真的要称帝了。吉兆，真的吉兆爷！恭喜王爷，贺喜王爷！不不，应该是恭喜皇上。贺喜皇上，住嘴！什么吉兆祥瑞？本王对皇位从未有过觊觎之意。这只蛋，也只是燕子下的一只怪蛋而已。这上面的龙纹，分明就是偶然形成的，跟天意又有何干呢？荒谬！哈哈哈哈哈！王爷，洞明先生。王爷，这燕生金蛋是臣和王爷开的一个小小的玩笑，还请王爷恕罪。杜明，你跟本王开这种玩笑是何用意啊？臣本意想请王爷劝阻陛下。可如若一旦接受陛下禅让，恐怕会落得一个沽名钓誉、裹挟民心、谋朝篡位的罪名。之福，万民之福啊！杨一啊，朕选你进宫呢，是想请你替朕拟个旨。朕想禅位于贤王。陛下，不可呀！朕命你拟旨，也是圣旨，你敢抗旨不遵吗？此乃乱命，臣。臣不能奉诏，不写是吧？好，朕自己写，朕就为自己做一回主
，陛下万万不可呀！陛下不可任性。皇帝，你怎么来了？臣见过陛下。哎呀呀呀呀！自家兄弟何必搞得如此见外呢？我可不敢，臣告退。陛下，把祖宗给的江山都要弃如敝履了。我要是跟陛下称兄道弟的话，来日到了祖宗面前，还不是要一块跟着陛下丢人吗？皇帝，你别生气，皇兄。没有一点让你为难的意思，只不过皇兄我能力有限，这个皇帝做的我有心无力呀、啊。陛下，您这是要成全自己，逼死为臣呢、啊？你看你这话怎么说的？以后也别一口一个陛下了，咱们毕竟是自家的兄弟，你这么叫的话，皇兄我脸上臊得慌。你还啄我！哎呦，这么厉害啊！哎呦呵，小家伙，看你厉害的！哎呦呦呦，你一直这么厉害。启禀太后娘娘，贤王爷求见。贤王，他今天竟然有空来看我，快让他进来。是。见过太后，免礼。今儿个怎么就你一个人进宫啊？孩子们呢？怎么不带来给我看看啊？太后，侄儿此次进宫，是有正事要请您帮忙。什么事儿啊？看把你给急的。起来再说吧。太后，你要是不答应的话，侄儿就长跪不起。有事快说见过陛下。哦，皇帝啊
，你来了。母后，皇帝跟我的事儿呢，是国家大事，你老人家就别掺和了。你也知道是国家大事陛下，若再以禅位相逼的话，那臣只有以死明志了。皇帝，你千万别这样！哎，母后，母后，母后，快快快快，传太医！太后，传什么太医啊？本宫的心病，他们治不了。母后，你别吓我。你想把本宫活活气死是不是？啊！儿臣不敢。贤王在这儿。请母后别再生气了，皇帝也不要以死相逼了。你给我回去好好反省反省。我现在不想看到你这个不孝子。参见皇上，免礼，你们先下去吧。爱妃，皇上怎么了？坐。我呢，想禅位给皇帝，没想到我诏书还没写完，他就跑过来，大骂了我一顿。好不容易把他搪塞走了吧。没想到，他又去母后那告我的状，结果可想而知，我被母后骂了个狗血淋头。哎，你想禅位？这个皇帝太不自由了，倦了，再加上那晚神人传讯，可是身不由己。莫过于是啊！只要我做这个皇帝，到头来，只能连累你跟我一起吃苦受累啊！皇上，你为了我，连江山都可以不要，臣妾
不知道有多感动，哪有什么委屈为难？前面这句话你说对了，朕就是一个不爱江山、只爱美人的痴情种。哎呀，可是我若不禅位的话，万一神人再次降罪下来，只怕又要连累于你呀、啊。夫妻一体同命，说什么连累不连累的，只要能跟你在一起，就算是死，我也甘愿。春风再美，也比不上你的一笑。为什么他们就看不到你的好呢？我是你的女人，我的好。你看到就够了。你说我做这个皇帝，不管我做什么。他们都要说三道四，这也不行，那也不行。好了，我不做这个皇帝总行了吧？可还是不行。那我就继续做这个皇帝，而你就必须是朕的皇后。大臣们不会答应的。爱妃，我知道你的顾忌，你不重虚名，而且你也不愿意我为难。可你能不能体谅一下我的心情？我就是想要给你一个名分，我要让你堂堂正正的陪着我，一起君临天下。为了这个目的，我不惜一切代价。虽然我上不了位，不能去解开那个因，但我可以努力去争取另外一个果。说不定你封了后，有了天命庇佑，就不会受到惩罚了。我答应你，哪怕他们说我是祸国殃民的妖妃，我也要做你的皇后。好。可是我有个条件，你得答应我。说。不办册后大典，只将封后诏书。传至中书舍，在店里宣布以下了事。这怎么行？册后大典如此草率，这，这对你太不公平了。若你真想补偿我，我喜欢焰火，在册后大典上，为我燃放一场绚丽的焰火，作为庆祝吧。此话当真？朕谨遵懿旨。焰火，陛下要焰火做什么？用于册后大典。陛下要封后了。陛下要立淑妃为后。啊、陛下此番立后，不准备大肆声张，所以只在宫里宣布一下。此次烟火。是册后大典上唯一庆典之物。天下之尊，委屈若此。你要用心办，不要让陛下失望。我会的。哦，太阳姐姐，太阳姐姐。<笑>哎，吓我一跳！想什么心事呢
我就是在想，怎么做出一个前所未有的最漂亮的焰火。焰火。焰火。事情就是这样的。原来如此，连皇帝都做成这样，实在是太可怜了。大臣们也太讨厌了吧？皇上和皇后娘娘多不容易啊！哎，这一次我就站在皇上这边，我们一定要造出一个最完美的焰火，把他们气死。你们能帮上什么忙啊？不要越帮越乱就好。我可以替你跑腿啊，比如说你要买什么用什么，我们去。嗯，好啊。不过我得先做好图纸再说。这个事情还得跟他商量商量，问问他的意见。他？谁啊？哦，一个朋友。啊，开阳姐姐，你的朋友啊？你的朋友就是我们的朋友，我们可以一起认识一下吗？好啊，改天再说吧。那你的朋友是女啊？没事。你刚才干嘛要踩我呀？开阳姐姐从小在北斗寺长大，在外面很少有熟人的，更不要说是朋友了。可是她现在却在外边有了个被她认作是朋友的人。我们问起来，他支支吾吾的，你不觉得奇怪吗？这么听起来，的确挺奇怪的。所以呀、啊，你问他，他是不会告诉你的。姐姐连门都不敲就进去了，看来是很熟的朋友啊。会不会是个男的呀？那就好玩了。有什么好玩的？说不定是个老头呢。说不定是个年轻人呢。不知道他长得漂不漂亮，是不是开阳姐姐喜欢的人？哎呀，你差不多就行了。你这么说会毁了开阳姐姐的清誉的。窈窕淑女，君子好逑，坏什么清誉啊？送你的。我刚弄那些上好的白茶，一起尝尝。一会儿吧，我正好有事想请你帮忙。莫非你有什么新鲜事？皇帝要封后了，为庆祝册后大典，命我北斗司制作一套焰火出来。焰火？可这个我并不擅长啊。火药、花样和颜色，这个你不用担心，我来负责。关键是，我想设计一套复杂的机关，通过统一的控制。让他按照我的想法一一启动，从而使射出的焰火可以组成一些漂亮的图案，甚至是字体。这个可就是机关术的事了。听起来倒是挺有意思的。大哥，就这里。进去。谁是梦东？大哥，这小白脸就是梦东。你们想干什么？嗯，还有生得如此标致的小娘子，休得无礼！行啊你，连我牛大的面子都不给，就你那木什么牛流什么马，我兄弟出三文钱，你都不卖。我牛大是个讲道理的人，再加一文，卖不卖？木牛流马乃我心血之作，若遇知己，我拱手相让也无所谓。就你等破皮无赖，就算千金我都不卖。你，怎么样？四大熊二，把爹给我砸了！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，
两个像不像相识多年的小情侣？哎，我跟你说话呢。哟，孟家娘子，你家郎君沏的茶好香啊！叫你胡闹。这个丫头平时跟我分惯了的，你不用理她。没关系的，瑶宫姑娘率直天真，真的是可爱极了。率直天真，太可爱。对啊，对啊，我们家瑶光是天真可爱，天真到简直有点蠢。是不是找死啊你？能发现你率直天真的人呢、啊，就是瞎。啊！你说什么呢？给我回来！操，我打死你！他们每天都这样。怎么还不睡？睡不着，想聊聊天。嗯，凯恩姐姐，你这杯茶呢？找孟东大哥，差远啦。哎，凯恩姐姐。你是不是喜欢梦东大哥啊？我想，我是有些喜欢他的吧。嗯，我是有些喜欢他。那你有没有跟他说啊？没有。为什么不说啊？有的事情就算不说，彼此心里也明白的。哎呀，你不说他怎么知道嘛？嗯，你是不是不好意思啊？我去帮你说。你是《莺莺传》看多了想当红娘啊？嗯，我是替你操心嘛。我又不是嫁不出去，也不用这么急巴巴的跑去跟人说我喜欢他吧。但是你不说，好歹也稍微那么暗示一下下。怎么暗示啊？